পঁচিশে জুলাই থেকে আইসিডিএস এর মূল পর্বের ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে পিএসসি অফিসে সেখানে আপনিও আর কয়েকদিনের মধ্যে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আজকে আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত প্রথমে বলুন আপনার কি নাম আমার নাম সুমনা সাহা সুমনা প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি টু ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ আই এম সুমনা সাহা আই লিভ ইন কলকাতা আই পাসড মাধ্যমিক এক্সামিনেশন ইন 2010 এন্ড এইচএস এক্সামিনেশন ইন 2012 ফ্রম মিলনগর বালিকা বিদ্যালয় then i completed graduation from uh, muralidhar girls college under calcutta university in 2016 then i am pre- i am preparing for uh, competitive exams as well as i am teaching in a in a kmcp school mahashata devi kmcp school uh, as a contractual teacher to apni jekhane class korchen সেখানে তো শিক্ষকতা করছে তো আপনি তো এই লাইনটাতেই থাকলে পারতেন আপনি হঠাৎ আইসিডিএস সুপারভাইজারের চাকরিতে কেন আসতে চাইছেন আমি যে চাকরিটা করছি সেটা কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষিকা তো এটা একটা পার্মানেন্ট জব তাই সেই কারণেই আমি এদিকে আসছি সে তো ঠিক আছে কিন্তু চুক্তি ভিত্তিক আপনি এখন কাজ করছেন কিন্তু আগামী দিনে তো আপনি পার্মানেন্ট কোনো শিক্ষকতা লাইনে চাকরি চেষ্টা করতে পারতেন মানে সেই দিকে যেহেতু আপনার বাচ্চাদের সাথে এখানেও আমি থাকতে পারবো বাচ্চাদের সাথে শুধু থাকতে চাইলে তো এনজিও করতে পারেন সেটা তো করছেন না না সেটা তো সেটা আমাকে মানে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন তো দেবে বাট এখানে স্টেবিলিটিটা পাবো না এটা একটা স্টেবল জব মানে আপনার পার্মানেন্ট জব থাক বাচ্চাদের সাথে থাকতে হবে আর একটা ফাইনান্সিয়াল স্টেবিলিটিও দরকার সবই চাই হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ভূতের রাজা কোটা বড় দিয়েছিল তারা <laughs> পশ্চিমবঙ্গে ঠিকানাটা বলতে পারবেন মাননীয় আচ্ছা আমাদের নতুন রাষ্ট্রপতি কে নির্বাচিত হয়েছেন মাননীয় দ্রৌপদী মুর্মু মহাশয়া আচ্ছা দ্রৌপদী মুর্মু সম্বন্ধে আপনি কি জানেন তিনি প্রথম আদিবাসী জনজাতি থেকে এজন বিলং করছেন প্রথম আদিবাসী জনজাতি রাষ্ট্রপতি সর্বকনিষ্ঠ এবং সর্ব 
राष्ट्रपति खेते আর পড়াশোনা করোনা বাকিরা সবাই যেমন সবাই করছে তুমিও করো আগের দিন কোনো একদিন নিশ্চয়ই সে ভালো করেছিল তো সেটা আমি তাকে দেখাবো দেখো এই দিনকে ভালো করেছিল সবাই তোমাকে কত সবাই তোমার কত প্রশংসা করেছিল আজকে যদি তুমি ভালো করে আজকে বা এর পর থেকে যদি তুমি ভালো করে সবার কথা শোনো খাওয়া দাওয়া করো ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে বড় হয়ে তুমি যেমন কিছু একটা ভালো কিছু হতে পারবে আর এখনও সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসবে বুঝলাম झगड़ाझाटी कर এবং বাচ্চারা সেই জিনিসটা থেকে দেখে তারা ঝগড়াঝাটি এগুলো শিখছে তো এমন সময় আপনি সেই সেন্টারে উপস্থিত হয়েছেন আপনি কি করে তাদেরকে থামাবেন বা কি বোঝাবেন এবং এই ধরনের পরিবেশ যাতে আগামী দিনে না হয় তার জন্য কি ডিসিশন নেবেন এরকম অবস্থা যদি আমি দেখেছি আমার সামনে হচ্ছে তাহলে তাদেরকে আমি বলবো যে এরকম বাচ্চাদের সামনে তারা বচসা না করে তাদের যা প্রবলেম আছে তারা আমাকে বলুক তাহলে সেই কারণ বচসা করলে তো সেখান থেকে তো সমাধান বেরোবে না তার চেয়ে তারা যদি সমস্যাটা আমাকে বলে তাহলে সেখান থেকে হয়তো আমরা সমাধানের দিকে এগোতে পারি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে এটাও বলবো যে যদি কোনো সমস্যা হয় তারা যেন বাচ্চাদের মতো সেভাবে ঝগড়া না করে তারা যেন সমাধানের দিকে এগোয় এবং একটা সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখে অঙ্গনবাড়ি সেন্টারে ভানু সিংহ কার ছন্দ নো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওকে আপনার হবি কি ছবি আঁকা কি ধরনের ছবি আপনি আঁকেন সিনারি ওকে আচ্ছা মধুবনি এটা আপনার नारी ধরুন একটা সেন্টারে আপনি গেছেন গিয়ে দেখছেন সেই সেন্টারে আগুন লেগে গেছে আপনি কি করবেন আমি তখন সাথে সাথে ধমকালকে ফোন করব পার্বতীতে ফোন করে সেখানে আসার জন্য বলবো এবং সিডিপিও স্যারকে জানাবো এবং আমি যত দ্রুত সম্ভব সেখানে যাব সেখানে যদি কোনো বাচ্চা আটকে আটকা পড়ে যায় অথবা সেখানে যদি কোনো কাগজপত্র যা কিছু সেখান থেকে বাঁচানো সম্ভব সেগুলো আগে বের করে আনবো এবং বাচ্চাদের বা অভিভাবকদের যারা যারা ওখানে রয়েছে তাদেরকে সেফ জায়গা নিয়ে যাব আপনাকে যদি দূরে পোস্টিং দেওয়া হয় আপনি যেতে পারবেন হ্যাঁ পারবো যদি মাইনে না আটকে যায় ধরুন আপনার এক বছর পর্যন্ত মাইনে আটকে গেছে কোন একটা কারণ যদিও সরকারি চাকরিতে এরকম জিনিস হয় না আমি 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটা লোগো আছে কি নাম বলুন তো বিশ্ব বাংলা বিশ্ব বাংলা লোগোটা কি সমবায়ী কে আছেন আপনি যে ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতে যাচ্ছেন সেই ডিপার্টমেন্টের কি নাম আচ্ছা যদি এই চাকরিটা না পান তাহলে কি করবেন পরবর্তী চাকরির জন্য করব এবং এখানে কি কি আমার ভুল থেকে গেল সেটা আমি নিজেকে ডিভ্যালুয়েট করব আর পরবর্তী চাকরির জন্য করব ওকে ঠিক আছে थैंक यू सो मच সুমনা আপনার ইন্টারভিউটা এখানেই শেষ করলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে মক ইন্টারভিউ দিতে আসার জন্য আপনাকে একটা অনেস্ট রিভিউ দিই সেটা হচ্ছে আপনি খুব ভালো ক্যান্ডিডেট এবং আশা রাখছি ফাইনালসেও খুব ভালো ইন্টারভিউ দেবেন যে জায়গাটা আপনাকে আর একটু সুধরে নিতে হবে সেটা হচ্ছে আরো অনেক বেশি কনফিডেন্ট লাগলে আরো ভালো ইন্টারভিউ আপনি ওখানে দেবেন কনফিডেন্ট আছেন কিন্তু আপনার থেকে আরো অনেক বেশি এক্সপেকটেশন আমাদের রয়েছে ঠিক আছে আপনি তো আমাদের ব্যাচের ক্যান্ডিডেট এবং ইন্টারভিউর গাইডেন্স পেয়েছেন আপনি বলুন আপনার অ্যাসপিরেন্স একাডেমির সঙ্গে অভিজ্ঞতা কি হ্যাঁ আমি গত এক মাস ধরে পড়ছি অনেকটাই সরগর হয়ে গেছে আর একটু রিভিশন হলেই হয়ে যায় এরকম মানে নিজেই বুঝতে পারছি যে অনেকটা ট্র্যাকে চলে এসেছি ধারণা ছিল না সেরকম খুব একটা এখান থেকে মোটামুটি মানে শর্ট আউট করা গেছে যে এরকম হবে ব্যাপারটা এরকম কোয়েশ্চেন হবে এরকম রিয়েলিস্টিক কোয়েশ্চেন বেস কোয়েশ্চেন এরকম হবে এখনো কিছুটা সময় বাকি আছে